Carence, le site à Péram de Guignon est une usine modèle. Mais l'envers du décor est beaucoup plus inquiétant. La préfecture de Saône-et-Loire vient de mettre en demeure la société car elle ne respecte pas le code de l'environnement. De multiples infractions ont été relevées, comme en avril de cette année, où sur ces images que nous nous sommes procurées, des bassins de rétention censés retenir les déchets industriels sont submergés par une crue. La structure déborde et écoule ses polluants dans la rivière toute proche. Une situation que les syndicats du site ont souvent dénoncé à leur direction et aux autorités. C'est pas une surprise, non, puisque les rejets, ça fait 10 ans qu'on leur dit qu'ils sont, euh, qu sont à curer, donc à nettoyer. Et euh, le, les pollutions, vu qu'ils sont inondés euh, quasiment tous les hivers, euh, effectivement, les pollutions peuvent sortir de, de l'entreprise. Donc euh, après une mise en demeure, ça fait 10 ans qu'on les prévient. S'affranchir des règles du respect de l'environnement semble être une habitude sur le site de Guignon. En juillet dernier, les inspecteurs des services de l'État en ont fait l'amer constat. Lors d'un contrôle surprise, ils ont découvert qu'Aperam avait installé un point de rejet non autorisé. La roue est une nouvelle fois polluée. C'est des bouts euh, ferreuses, quoi, je pense, que vu que c'est rouge, c'est oxydé. Après, euh, ce qu'il y a exactement dedans, euh, je ne peux pas vous dire. Une situation qui inquiète les riverains. Et comme Aperam est le principal employeur du secteur, les réactions se font discrètes. J'ai fréquemment constaté des nappes mousseuses, j'ignore les origines, mais c'est périodique. Et pas seulement ça m'inquiète, c'est ça m'a rendu malade depuis que j'habite ici. Il y a des toupes des blanches que je n'avais pas auparavant. L'eau, ça m'inquiète, bien sûr, il y a beaucoup moins de pêcheurs. À péram guignon est sommé par l'État d'effectuer des travaux d'urgence, sinon des poursuites pénales pourraient être engagées. De nombreuses questions restent encore en suspens, notamment l'impact sur l'environnement. Nous ignorons les mesures qui ont été prises pour le préserver. La direction d'Apéram n'a pas répondu à nos différents appels. Quant à la préfecture de Saône-et-Loire, elle ne commande pas cet arrêt de mise en demeure.